കാറ്റു വന്നു കൊടും കാറ്റു വന്നു പടിഞ്ഞാറൻ മഴ വന്നു പേമാരി വന്നു മാനത്തം വിളി തേങ്ങി 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 കരഞ്ഞു പിന്നിലേ നക്ഷത്രങ്ങൾ വിങ്ങി കരഞ്ഞു പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റു വന്നു കൊടും കാറ്റു വന്നു പടിഞ്ഞാറൻ മഴ വന്നു പേമാരി വന്നു മാനത്തം വിളി തേങ്ങി 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 കരഞ്ഞു പിന്നിലേ നക്ഷത്രങ്ങൾ വിങ്ങി കരഞ്ഞു ചിറകറ്റ കിനാക്കൾ വിടരുന്നു വേർപാടിൻ വേദന അറിയുന്നു പൊന്നിൻ കിനാവിൻ നുമ്പരം കണ്ണീർ കടലായി മാറുന്നു കരഞ്ഞിരിക്കാം മരണം വരെ കാത്തിരിക്കാം മരണം വരെ ഓർത്തിരിക്കാം മരണം വരെ ചേർന്നിരിക്കാം മരണം വരെ പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റു വന്നു കൊടും കാറ്റു വന്നു പടിഞ്ഞാറൻ മഴ വന്നു പേമാരി വന്നു ഏകാന്തതയിൽ ഓർമ്മകൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തും മൗനത്തിൽ ഓർമ്മകൾ സാന്ത്വനമേക്കും തേൻ മൊഴികൾ കൊഴിയുന്നു സ്മരണകൾ ശവപ്പറമ്പായി മാറുന്നു കരഞ്ഞിരിക്കാം മരണം വരെ കാത്തിരിക്കാം മരണം വരെ ഓർത്തിരിക്കാം മരണം വരെ ചേർന്നിരിക്കാം മരണം വരെ പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റു വന്നു കൊടും കാറ്റു വന്നു പടിഞ്ഞാറൻ മഴ വന്നു പേമാരി വന്നു മാനത്തം വിളി തേങ്ങി 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 കരഞ്ഞു പിന്നിലേ നക്ഷത്രങ്ങൾ വിങ്ങി കരഞ്ഞു എന്റെ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ എന്റെ അച്ഛന്റെ അസുഖം എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറി തിരിച്ചു വരണേ പ്ലീസ് കണ്ണിനി നിന്റെ മുടിഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന ഇനിയും കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്താ എടി രാവിലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ആട്ടിച്ചു വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ എന്നിട്ടോ ദേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സർവന്റ് ആണോ ഞാൻ ആദ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണട്ടെ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിക്കാം പോരെ ഈ വീട്ടിലെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടപെടാൻ താല്പര്യമില്ല എങ്കിലും അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുക നീ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ഭ്രാന്തനായ നിന്റെ അച്ഛനെ കാണാൻ എന്തിനാ പോന്ന് അതെ അതെ ഇതൊരു മാതിരി വഴിപാട് കഴിക്കുന്നത് പോലെ പ്ലീസ് ദയവേദ എന്റെ അച്ഛനെ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിളിക്കരുത് അച്ഛൻ അസുഖം മാറി ഉടനെ വരും മിനിമോളെ നിന്റെ അച്ഛൻ ആദിത്യവർമ്മയുടെ ഭ്രാന്ത് അത്ര എളുപ്പം മാറുന്നതൊന്നുമല്ല എന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെല്ലിച്ചന്റെ സഹോദരൻ തന്നെയല്ലേ എന്റെ ഒരു പകുതി സഹോദരൻ എന്ന് കരുതി ഒരു ഭ്രാന്തരെ ഭ്രാന്തൻ എന്നല്ലേ വിളിക്കുവാൻ പറ്റൂ ദേ ഇന്നലെ നീ അലക്കി എന്റെ തുണികളൊന്നും വൃത്തിയായിട്ടില്ല ചെയ്യുന്ന ജോലിയെങ്കിലും വൃത്തിയായി ചെയ്യാൻ പഠിക്കടോ വേണ്ട ഇനി എന്നെ ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിക്കണ്ട എല്ലാം സ്വയം ചെയ്തോ എന്റെ മിനിമോളെ നീ ചൂടാവല്ലേ നമുക്കൊരു സഹകരണ മനോഭാവത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാം പണം എത്ര വേണമെങ്കിലും നിനക്ക് ഞാൻ തരാം എനിക്ക് തന്റെ ഒരു അഞ്ചു പൈസ പോലും വേണ്ട എല്ലാ വാടകക്കാരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളണം കുറെ വാടകക്കാർ വന്നിരിക്കുന്നു അയ്യോ നമ്മൾ എങ്ങ് വിട്ടേക്കേ ഞാൻ ഓർത്തില്ല മിനിമോളെ നീ നല്ലൊരു മോള ഇവരെല്ലാം നിന്നെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രശ്നാക്കണ്ട നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞാനുണ്ട് നീ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സഹകരിക്കാനും നീ നിന്റെ അമ്മയെ പോയി വിളിക്കടാ നീ നോക്കിക്കോ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ വിളിച്ചോടുത്ത് നീ വന്നിരിക്കും എന്റെ അച്ഛൻ അസുഖം മാറി തിരിച്ചു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനു മുമ്പായി ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നിന്നെ കൊന്നിട്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്യൂ വെള്ളിച്ചെന്താടി ഈ രണ്ടു വാടകക്കാരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കണം രണ്ടിന്റെ സ്വഭാവം അത്ര ശരിയല്ല ഒഴിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഓരോരുത്തരെ അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് വാടക തരുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ലോ കോളേജിലെ മൂന്ന് പയ്യന്മാർ കൂടി വരുന്നുണ്ട് നീ എല്ലാവരുമായി പരമാവധി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീ
വാടക കൊടുക്കണം എന്ന് അത്രയ്ക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ വല്ല ഫാമിലിക്കും കൊടുത്തൂടെ ഫാമിലിക്ക് കൊടുത്താലേ അവർ ഇത്രയും വാടക തരില്ല പയ്യന്മാരാവുമ്പോ പണമൊന്നും അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇത് എന്റെ അച്ഛന്റെ പേരിലുള്ള വീടാ ഈ വീട് ആർക്കും വാടക കൊടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതെ കുറെ വർഷങ്ങളായി ഇത് നോക്കി നടത്തുന്നത് ഞാനാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഇത് വാടകക്ക് കൊടുക്കും വേണ്ടി വന്നാൽ നിന്റെ മറ്റേ വീട് വിറ്റതുപോലെ ഈ വീടും ഞാൻ വിൽക്കും നീ ആരാ ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനേ ഇത് പനിയും ജലദോഷവും ഒന്നുമല്ല ഭ്രാന്ത ഭ്രാന്ത് അത് പൂർണമായി മാറാതെ ഒരാളെയും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനാകില്ല അച്ഛനെ മകളായി തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം തന്നെ അച്ഛനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാമെന്ന് ഡോക്ടർ തന്നെ വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഏതായാലും മിനിമോൾ അച്ഛനെ കണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ അല്ലെ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ഈ നാടകം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഡോ ഈ മാസത്തെ നടക്കാൻ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അടയ്ക്കാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാ അടയ്ക്കുക ഉടനെ അടയ്ക്കാം ഡോക്ടർ ദേ അച്ഛൻ അപ്പൊ എല്ലാ ചെക്കിങ്ങും കഴിഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവർക്കും സമാധാനമായല്ലോ നോക്കി നിൽക്കാതെ ഈ ഭ്രാന്തനെ പിടിച്ച് സെല്ലിൽ അടക്കണോ കൊടുങ്കാറ്റിൽ കൊളുത്തി വെച്ച ദീപമല്ലേ ജീവിതം തമസിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന നിഴലല്ലേ ജീവിതം അതിൽ ജനനമൊന്ന് മരണമൊന്ന് ജീവിതമൊന്ന് അതിൽ സ്വപ്നമൊന്ന് സ്നേഹമൊന്ന് സംഗീതമൊന്ന് കൊടുങ്കാറ്റിൽ കൊളുത്തി വെച്ച ദീപമല്ലേ ജീവിതം തമസിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന നിഴലല്ലേ ജീവിതം അതിൽ ജനനമൊന്ന് മരണമൊന്ന് ജീവിതമൊന്ന് അതിൽ സ്വപ്നമൊന്ന് സ്നേഹമൊന്ന് സംഗീതമൊന്ന് ൊരു മനസ്സേ കരിയില പോലെ വാടിയൊരു മനസ്സേ അഗ്നിജാലയിൽ ചാരമായ മനസ്സേ നീ നീറി നീറി പുകഞ്ഞത് എന്തിനെന്ന് പറയൂ നീ മാഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോയത് 
എന്തിനെന്ന് പാറയു കൊടും കാട്ടിൽ കൊളുത്തി വെച്ച ദീപമല്ലേ ജീവിതം തമസിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന നിഴലല്ലേ ജീവിതം വസന്ത കാലം അനുവാദമില്ല മാഞ്ഞു പോയി ചെമ്പകപ്പു കാരണമില്ല കൊഴിഞ്ഞു പോയി അഗ്നിനാളം കാറ്റില്ലാതണഞ്ഞു പോയി നീ നീര് നീറി പുകഞ്ഞത് എന്തിനെന്ന് പറയൂ നീ മാഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോയത് എന്തിനെന്ന് പറയൂ കൊടും കാട്ടിൽ കൊളുത്തി വെച്ച ദീപമല്ലേ ജീവിതം തമസിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന നിഴലല്ലേ ജീവിതം അതിൽ ജനനമൊന്ന് മരണമൊന്ന് ജീവിതമൊന്ന് അതിൽ സ്വപ്നമൊന്ന് സ്നേഹമൊന്ന് സംഗീതമൊന്ന് കൊടും കാട്ടിൽ കൊളുത്തി വെച്ച ദീപമല്ലേ ജീവിതം തമസിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന നിഴലല്ലേ ജീവിതം ഞാൻ ആദിത്യ വർമ്മ ചെറുപ്പം മുതലേ ദുഃഖം മാത്രമാണ് ദൈവം എനിക്ക് തന്ന് നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ഒരു വീട്ടിലായിരുന്നു എൻ്റെ ജനനം എൻ്റെ അമ്മ അച്ഛൻ്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ മരിച്ചുപോയ ആദ്യ ഭാര്യയിൽ ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അച്ഛൻ ഒരു തികഞ്ഞ മദ്യപാനിയായിരുന്നു ഞാൻ മറക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ദിവസം അന്ന് എനിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ഒന്നും അതെ മോനെ ഈ ചേട്ടൻ അമ്മയുടെ മകനല്ല അച്ഛന്റെ മരിച്ചുപോയ ആദ്യ ഭാര്യയുടെ മകനാ അവനിപ്പോ അവന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ കൂടെയാ താമസം നിങ്ങൾ ഇന്നും നന്നായി കുടിച്ചല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കുഞ്ഞിന്റെ തലയിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്തതാ ഇനി കുടിക്കില്ല നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ ഒരു കാര്യത്തില് സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ രണ്ടാം വിവാഹം ആണെങ്കിലും മദ്യപാനം ഇല്ലാത്ത ആളാണല്ലോ എന്നുള്ള സമാധാനം എന്നിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോ ഞാനൊരു പണക്കാരനായത് കൊണ്ടാണ് നിന്നെക്കാൾ ഇരുപത് വയസ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടും രണ്ടാം കല്യാണം ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തന്നത് പണം കുറവായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അന്തസ്സിനൊട്ടും കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല നിനക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ എത്ര ആണുങ്ങളായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എനിക്ക് പ്രായം കൂടി പോയത് കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നോട് ഒരു വിലയും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനില്ലാത്ത സമയം നോക്കി നീ പല ആണുങ്ങളെയും വിളിച്ചു വരുത്തി നീ രസിക്കുന്നത്
അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കൊലപാതകം നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ടായി സാരമില്ല ഇപ്പോൾ കുറവുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടി ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ ആ അതോടെ മുഴുവനായി സുഖമാവും ആട്ടെ നിങ്ങളെ കുട്ടിയുടെ ഞാനിവൻ്റെ മാമന ഇവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു ആദ്യത്തേക്ക് ഒരു ചേട്ടനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഇവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒന്നാം ഭാര്യയുടെ മകനാ അവനെ കുട്ടിയെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല എന്താ ചെയ്യാം തീർച്ചയായും നിനക്കൊരു കുറവും വരാത്ത രീതിയിൽ നിന്നെ ഞാൻ നോക്കും ഒരു രാജകുമാരനെ പോലെ നീ ജീവിക്കും ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് പകരം അയ്യായിരം രൂപ തന്നാൽ എങ്ങനെയാ സാറേ അതേ സാറിന് സ്ഥിരപ്പാടാ അത്ര തരൂ ഡോട്ടോട്ടോ കിട്ടിയതും വാങ്ങിച്ചങ്ങ് പോയാ മതി ചെറിയൊരു കമ്മീഷനെ നിന്നെയൊക്കെ സൂപ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്കും വേണം ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ കമ്മീഷനോ ഇതെന്ന് ന്യായം ഞങ്ങൾ ചോര നീരാക്കി ജോലി എടുക്കുന്നതാ ഞങ്ങളുടെ പിച്ചു ചട്ടിയിൽ സാറ് കൈയിട്ട് വരുന്നത് ശരിയല്ല ഡോട്ടോട്ടോ അധികം ചിലക്കണ്ട ഞാനൊക്കെ മനസ്സ് വെക്കുന്നത് കൊണ്ടാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ജോലി കിട്ടുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല സുരാജ് മുതലാളിയ ഞങ്ങൾ ജോലി തന്നത് ഞങ്ങളെ പുറത്തകൻ അധികാരവും അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ വെറും ഉദ്യോഗസ്ഥമാര് മാത്രമാണ് ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കമ്മീഷൻ എടുത്തോ രണ്ടായിരം പറ്റില്ല ആ ആദ്യത്തെ വർമ്മ സാറേ എന്റെ മകന് ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് മൂവായിരം രൂപ വെറുതെ തന്നത് വർമ്മ സാർ ഒരു ദൈവം പോലത്തെ മനുഷ്യനാ അതെ അതെ നമ്മുടെ കഷ്ടകാലത്തിന് ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഈ സൈറ്റ് ഇല്ലാതെ പോയി സാറായിരുന്നു എന്റെ രാജ 
നമുക്ക് നല്ല ശമ്പളം കമ്പനി തരുന്നില്ലേ പിന്നെ ഈ കൈക്കൂലിയുടെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട നിന്നേക്കാൾ പതിനഞ്ച് വർഷം സീനിയർ ആണ് ഞാൻ വേണ്ട ഞങ്ങൾ സൂരജ് മുതലാളിയോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞോളാം നോക്ക് സൂരജ് മുതലാളി എങ്ങനെ അറിഞ്ഞാനുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യന്റെ പണി അതോടെ പോവും എന്നാ തന്റെ രൂപ നന്ദിയുണ്ട് സാറേ ഓക്കെ ആദിത്യവർമ്മയില്ലേ വിളിക്ക് ആരാ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഞാൻ ആദിത്യവർമ്മയുടെ മൂത്ത സഹോദരനാ അയ്യോ സോറി കേട്ടോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ എങ്ങെത്തും കയറി ഇരുന്നോളൂ വേണ്ട ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം വിവാഹ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു എന്തോ തിരക്കാരണം വരില്ല എന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിരുന്നു തിരക്കായതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം വരാതിരുന്നതാ നിന്നെ പോലെ ഒരു അനാഥയെ ആദിത്യ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം എതിർപ്പായിരുന്നു ചേട്ടനോ വരൂ ആതിരിക്കാം വേണ്ട വേണ്ട നീയെ ഒരു സഹായം ചെയ്യണം പണത്തിന്റെ സഹായം ഒഴിച്ച് ചേട്ടൻ എന്ത് സഹായം വേണേലും ചോദിച്ചോ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ഇപ്പഴേ നാല് ലക്ഷം രൂപ ചേട്ടൻ എനിക്ക് തരാനുണ്ട് നീ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൂടി എനിക്ക് താ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ റൗണ്ട് അപ്പ് ആക്കാലോ നോ ചുമ്മാ വെള്ളം അടിച്ച് നശിപ്പിക്കാനല്ലേ ഞാൻ തരില്ല ഉറപ്പാണോ ആ ഉറപ്പ് ആ രേഖ ഈ പോയതാണ് എന്റെ ഏക സഹോദരൻ അച്ഛന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയുടെ മകനാ പക്ക ഒരു യൂസ്ലെസ് ഫലോ എന്തിന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് പോലും ആള് വന്നില്ല എന്തുപറ്റി ആകെ ഒരു മൂഡൌട്ട് ഏയ് ഒന്നുമില്ല ചേട്ടൻ വാ ഓ പോകുന്ന കണ്ട എടാ ഇതിനെയൊക്കെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഞാൻ വളച്ചെടുക്കും നീ നോക്കോ എടി നിനക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയില്ലേ ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ആഹ് താൻ എന്താടാ ഇവൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാത്ത ഇവൾക്ക് ഇന്നലെ ഞാൻ ഏഴായിരം രൂപ എണ്ണി കൊടുത്തത് അത് ശരി അപ്പൊ നീ എന്നോട് കളവ് പറഞ്ഞതാ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വാടി വിട് വിട് നോ തൊഴിലാളികൾ ആരും ഇതിലോട്ട് ഓടണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പണിയെടുക്ക് ഇത് എന്റെ അമ്മാവന്റെ മകനാണ് പക്ക ക്രിമിനൽ ആണ് ഇയാളെ പിടിച്ച് ഈ സൈറ്റ് ഒന്ന് പുറത്താക്കണം അവനെ മാത്രമല്ല നിന്നെ കൂടി പിടിച്ച് പുറത്താക്കാനാ ഞാൻ പോകുന്നു മനസ്സിലായോ വെറുതെ നിന്റെ ജോലി കളയണ്ട വേഗം എനിക്ക് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ തന്നേ ഞാൻ പൊക്കോളോ ഇല്ല ഒരഞ്ചു പൈസ പോലും എനിക്ക് തരില്ല എന്താ നീ പറഞ്ഞ ആദിത്യർമ്മ തടയുന്നൊന്നും ആർക്കും നൽകാനാവില്ല ആദിത്യർമ്മ നൽകുന്നൊന്നും ആർക്കും തടയാനോ അല്ല നടക്കാൻ പല വഴി നശിക്കാൻ നൂറ് വഴി നേടാൻ ഒരു വഴി അതാണ് അതാണ് ആദിത്യർമ്മയുടെ വഴി ഉടായ്പ് കളിക്കല്ലേ പണി പാളും ഫോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ മുമ്പേ എത്താം ഓക്കെ ആ മോളെ നമ്മുടെ ഹണിമൂൺ ബാങ്കോക്കിൽ വെച്ചാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ടിക്കറ്റ് എല്ലാം കൺഫേം ആയി അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിങ്ക ചിക്ക ചിങ്ക ചിക്ക ചിങ്ക ചിക്ക ചാ ഈ ഹണിമൂണിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ചേട്ടാ ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സത്യത്തിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അനാഥാലയത്തിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ കൊറേ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടു എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിവാഹവും കഴിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർക്ക് ഈ രീതിയോട് തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നല്ലേ ഓ എന്ത് കുടുംബക്കാര് അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചതിൽ പിന്നെ ആകെ ഒരു അങ്കിളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശീർവാദവും അനുഗ്രഹവും നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ 
എങ്കിലും ഞാൻ കാരണം നോക്ക് നീ വെറുതെ എന്റെ മൂഡ് കളയരുത് എന്ത് മൂഡ് ഈ മൂഡ് ബന്ധമെന്നാൽ കണ്ണുകൾ പോലെ പ്രേമി പ്രേമിക ബന്ധമെന്നാൽ കണ്ണുകൾ പോലെ അവ ഒന്നായി കാണുന്നു അവ ഒന്നായി ചലിക്കുന്നു അവ ഒന്നായി കരയുന്നു ഒടുവിൽ ഒന്നായി അടയുന്നു ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധമെന്നാൽ കണ്ണുകൾ പോലെ പ്രേമി പ്രേമിക ബന്ധമെന്നാൽ കണ്ണുകൾ പോലെ അവ ഒന്നായി കാണുന്നു അവ ഒന്നായി ചലിക്കുന്നു അവ ഒന്നായി കരയുന്നു ഒടുവിൽ ഒന്നായി അടയുന്നു വിട്ടകലേണ്ട ഹൃദയത്തിൻ നൊമ്പരമറിയാൻ ഒന്നും എവിടെയും നഷ്ടമാക്കേണ്ട ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച ഹൃദയങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാതിരുന്നാൽ മതി ഒരുപാട് മോഹിച്ച ബന്ധങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാതിരുന്നാൽ മതി ഭർത്തൃബന്ധമെന്നാൽ കണ്ണുകൾ പോലെ പ്രേമി പ്രേമിക ബന്ധമെന്നാൽ കണ്ണുകൾ പോലെ അവ ഒന്നായി കാണുന്നു അവ ഒന്നായി ചലിക്കുന്നു അവ ഒന്നായി കരയുന്നു ഒടുവിൽ ഒന്നായി അടയുന്നു ഇലകൾ പൊഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടവസന്തം എന്നൊന്നില്ല മഴവില്ലിൻ നിറങ്ങൾ മാഞ്ഞാൽ മാനത്തെ സൂര്യന്മായില്ല മായയെ സ്നേഹിച്ച തിരിച്ചറിയാതിരുന്നാൽ മതി നിഴലിനെ സ്നേഹിച്ച തിരിച്ചറിയാതിരുന്നാൽ മതി ഭർത്തൃബന്ധമെന്നാൽ കണ്ണുകൾ പോലെ പ്രേമി പ്രേമിക ബന്ധമെന്നാൽ കണ്ണുകൾ പോലെ അവ ഒന്നായി കാണുന്നു അവ ഒന്നായി ചലിക്കുന്നു അവ ഒന്നായി കരയുന്നു ഒടുവിൽ ഒന്നായി അടയുന്നു ഇത് ആദിത്യവർമ്മയുടെ വീടല്ലേ അയാളൊന്ന് വിളിക്കി ചേട്ടൻ എത്താറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആരാ ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ ആഭരണങ്ങൾ ഊരുത്തോ അതാ നല്ലത് അയ്യോ അയ്യോ പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ
ഡാ ഇനി എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നാലുണ്ടല്ലോ ആദിത്യവർമ്മ പൂർണമായും നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരാഴ്ച കൂടി ഇവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരും ഇനി വീട്ടിൽ പോയി റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ പോരെ അത് വേണ്ട ഇവിടെ ആവുമ്പോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ആദിത്യ ഒന്ന് പുറത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇതിപ്പോ രണ്ടാം തവണയാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ആദിത്യ കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു വാങ്ങ് കഴിപ്പിക്കണം സ്നേഹിച്ചവരെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ആദിത്യയുടെ പ്രശ്നം ഇനിയും ഇത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല അതല്ല ഒരിക്കൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വല്ല സംഭവം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ആദിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ നാൽപ്പത് അക്ക അടിച്ചു മാറ്റിയുണ്ട് നമ്മുടെ ആദിത്യവർമ്മ നോക്കിയിരുന്ന സൈറ്റിലൊന്നും ജോലി നടക്കുന്നില്ലെന്ന് കേട്ടു ആ ഭാര്യ മരിച്ചതിൽ പിന്നെ ആള് കുറച്ചു ദിവസം സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു പാവം അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് അസുഖം മാറി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് സൈറ്റിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് ബ്രാന്ത് മാറി വരുമ്പോഴേ പഴയതുപോലെ സ്മാർട്ട് ആകണമെന്നില്ല ഏത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ നൂറിലധികം എഞ്ചിനീയർമാരിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയും കഴിവുമുള്ള എഞ്ചിനീയർ ആദിത്യവർമ്മ തന്നെയാണ് അപ്പോ പതിനഞ്ചു വർഷം പരിചയമുള്ള എന്നേക്കാൾ ബെറ്റർ ആണ് ഒരു വർഷം പരിചയമുള്ള ആദിത്യവർമ്മ അതിലെന്താ സംശയം അയാളെ ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാ സൈറ്റും എനിക്ക് വൻലാഭമാണ് മാത്രമല്ല യാതൊരു കംപ്ലൈന്റും ആരിൽ നിന്നുമില്ല വർമ്മയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും സുഖമായോ ഓ സുഖമായി സാർ എങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്തിവെച്ച സൈറ്റിലെ ജോലികളെല്ലാം നാളെ മുതൽ ആരംഭിച്ചാലോ ഓ ഞാൻ എപ്പോഴേ റെഡി പാളയത്തിനടുത്തുള്ള നമ്മുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് നിലയുടെ ഫ്ളാറ്റിന്റെ ജോലി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്താ ഓക്കെ സാർ പിന്നെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജോലി ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ അലവൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി അത് എത്രയായാലും ഞാൻ തന്നിരിക്കും പോരെ ഹേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സാർ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിലെ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് താങ്കൾ ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു അസറ്റാണല്ലോ ആ ഇരിക്ക് ആ എന്താങ്കിളെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞേ എടാ നിന്നോട് എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് ആ ഇതാ ഇതാണ് ഐശ്വര്യ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് ഇവളെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോണം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടിയാന്ന് അറിഞ്ഞത് മാത്രല്ല നിന്റെ ഒരു രണ്ടാം വിവാഹം എന്നുള്ള കാര്യം അവരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് പ്രശ്നമല്ല രേഖ മരിച്ച അവളുടെ ചിത കത്തി തീരുമ്പോഴേക്കും മറ്റൊരു വിവാഹം നോ എനിക്കിതിൽ താല്പര്യമില്ല നോക്ക് ആസ്പത്രിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിന്റെ വിവാഹം നടത്തണമെന്ന് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും നീ റിലാക്സ്ഡ് ആവൂ എനിക്കിനി വിവാഹം ഒന്നും വേണ്ട അല്പം കൂടി പ്രായമായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ ഒരു ഭാര്യ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും ശരി ഏതായാലും അവരോട് എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ ഓ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ ഓക്കെ ഓക്കെ പുകവലിയും മദ്യമാനവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു മരുമകനെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് തീർച്ചയായും ആദ്യത്തിന് ചെറുപ്പം മുതൽ ഈ വക ദുശീലങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇവരുടെ ജാതകം നോക്കിയിരുന്നു പത്തിൽ ഒൻപത് പൊരുത്തുണ്ട് അത്രേ ഇരുവർക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിശ്ചയം ഒന്നും വേണമെന്നില്ല അടുത്ത മാസം നല്ല മുഹൂർത്തം ഉണ്ടെന്നാ പണിക്കര് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും എത്രയും പെട്ടെന്നുള്ളൊരു വിവാഹമാണ് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്ത്രീധനക്കാരും വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഒരു വ്യവസ്ഥയാക്കണം പിന്നീട് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരരുതല്ലോ അച്ഛ സ്ത്രീ തന്നെ ഒരു ധനമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ 
പിന്നെ വേറൊരു സ്ഥിതാന്തത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അടുത്താഴ്ച എന്റെ കല്യാണാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും കുടുംബസമേതം വരണം അവന്റെ ഒരു പുഴുങ്ങിയ ചിരി ഇവനിട്ടൊരു പാര പണിയാൻ എന്താണ് വഴി ഈ കല്യാണ കത്തിലേ അവന്റെ ഭാര്യ വീട്ടുകാരുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നമുക്കൊരു കളി കളിച്ചാലോ അത് ഐഡിയ അല്ലേ ഒരു ഭ്രാന്തന് തന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറാവോ എന്ത് പറയുന്നു ഗുഡ് ഐഡിയ ഇത് കോളാക്കിയിട്ട് എന്നെ വേറെ കാര്യം അത് ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചു പറയാം അത് തന്നെ എങ്കി വിളി സാറേ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളി ഹലോ ഹലോ ഐശ്വര്യയുടെ അച്ഛനല്ലേ അതെ വിവാഹ കാര്യമൊക്കെ അറിഞ്ഞു എന്നാലും നിങ്ങൾ ഇത്രയും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ മകളുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചത് ശരിയായില്ല ഏ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ ആദിത്യ ഓർമ്മയെ കുറിച്ച് മുഴുവനായും അന്വേഷിച്ചു അയാൾക്ക് പോലെയും മദ്യപാനവും ഒന്നും ഇല്ല പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹോൾഡർ ആണെന്നും മനസ്സിലായി പിന്നെ കേരളത്തിലെ തന്നെ പ്രശസ്തമായ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറുമാണ് പിന്നെന്ത് വേണം അവൻ രണ്ടു തവണ ഭ്രാന്താശുപത്രി കടന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താ നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ തെളിയാഞ്ഞത് എന്ത് ആദിത്യ ഓർമ്മ ഭ്രാന്താശുപത്രി ആയിരുന്നു എന്നോ ആ വട്ടനെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മകളുടെ ജീവിതം കോഞ്ഞാട്ടെ ആകുമേ നോ ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കില്ല എന്നാൽ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നേരെ അന്വേഷിക്ക് എന്നിട്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി 
ഈ കല്യാണം ഒന്ന് മുടങ്ങിക്കിട്ടിയ ആ വർമ്മക്ക് വീണ്ടും വട്ടാവും അവന്റെ എല്ലാ വർഷേറ്റും പിന്നെ മുതലാളി സാറിനെ ഏൽപ്പിക്കും അങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ സ്വീറ്റ് നമുക്ക് കോടീശ്വരന്മാരാകാം ആദിത്യ എന്നാലും നീ എന്നോടും എന്റെ മകളോടും ഈ ചതി ചെയ്യരുതായിരുന്നു ചതിയോ എന്ത് ചതി നീ ഒരു ഭ്രാന്തനാണ് സത്യം എന്നോട് മറച്ചു പിടിച്ചില്ലേ ഭ്രാന്തോ എനിക്കോ രണ്ട് തവണ നിന്നെ ഭ്രാന്ത് ആശുപത്രിയിലാക്കിയതിന്റെ രേഖ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസമാണ് എന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഈ വിഷയം മാമൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഓഹോ അതിശേരി രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് എന്റെ മുന്നിൽ ഒരു നാടകം കളിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ ഏതായാലും വിവാഹം നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു സത്യം അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒരു വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായി അങ്കിൾ അങ്കിൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങൾ നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ഷോക്കിൽ എനിക്ക് ഈ വിവാഹം നടക്കില്ല ഒരു ഭ്രാന്തന മരുമകനായി സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ പക്ഷേ നമ്മൾ വിവാഹത്തിനായി ഇത്രയൊക്കെ ഒരുക്കി നൽകി ക്ഷണിച്ച ആളുകളോട് എന്ത് പറയും മരുമകൻ ഭ്രാന്തനാണെന്ന സത്യം മനസ്സിലായതിനാൽ ഈ വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയാം അങ്കിൾ പ്ലീസ് വിവാഹം വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഈ ഭ്രാന്തിന്റെ കാര്യം ദയവ് ചെയ്ത് അങ്കിൾ ആരോടും പറയരുത് അത് വളരെ മോശമാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം ആർക്കും അറിയില്ല പ്ലീസ് അറിഞ്ഞോ സാറേ ആദിത്യ വിവാഹം മുടങ്ങി മരുമകന് വട്ടാണെന്ന് അവളുടെ അച്ഛൻ നാട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആദിത്യ വർമ്മ മൊത്തമായി അങ്ങ് നാറി ഇതറിഞ്ഞിട്ട് ആദിത്യ ഓർമ്മിക്കുന്നത് വട്ടായോ ഏ ഇതുവരെ വട്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇനി അവൻ നമ്മളുടെ സൈറ്റ് വരുമ്പോ നമുക്ക് അവനെ പരമാവധി കളിയാക്കാം അത് കേട്ട് കേട്ട് അവന് വീണ്ടും വട്ടാവണം തീർച്ചയായും ഈ വിഷയത്തിൽ നീ എന്റെ കൂടെ നിക്കണം ഓക്കെ ഹലോ അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് വിളിച്ചു പോയി നടക്കരുതെന്ന് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ അതും പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണല്ലേ ഞാൻ ഇനിയും പറയും നീ ഭ്രാന്തനാണ് 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 ഒരിക്കൽ കൂടി നീ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ തീർക്കും എന്നേക്കുമായി തന്നെ ഞാൻ തീർക്കും എടാ നിനക്ക് എന്നെ അറിയില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണവർമ്മയുടെ മകനാ കിഴക്കേ മഠം തറവാട്ടിലെ അംഗം അച്ഛൻ ആനക്കാരനാണെന്ന് കരുതി മകന്റെ മുഖത്ത് തഴമ്പുണ്ടാവില്ല സംസ്കാരം തറവാടിത്തം അത് രക്തത്തിൽ നിന്ന് അലിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കേണ്ടതാണ് അതല്ലാതെ ജാട കളിച്ചും അഹങ്കാരം കാണിച്ചും നാക്കുകൊണ്ട് കോവിട്ട് പൊരിച്ച് നേടിയെടുക്കേണ്ടതല്ല ചാരത്തിൽ ഊതിയ തീ കത്തൂല വിഷത്തെ അമൃതം നുപ്പേരിട്ട് വിളിച്ചാൽ വിഷാമൃതാകൂല നടക്കാൻ പല വഴി നശിക്കാൻ നൂറ് വഴി നേടാൻ ഒരു വഴി അതാണ് അതാണ് ആദിത്യർമ്മയുടെ വഴി ആദിത്യർമ്മ തടയുന്നൊന്നും ആർക്ക് നൽകാനാവില്ല ആദിത്യർമ്മ നൽകുന്നൊന്നും ആർക്ക് തടയാനും ആവില്ല ഉടായ്പ് കളിക്കല്ലേ പണിപ്പാളും Hey mister This is too much Nokku anavashyamayittana ninde achani kalyana modakiyathu enikku brand illa enna chigilsicha hospital nee nere poi anishike national merit scholarship odeya na njan padichathu keralathile number 1 company la na njan work cheyunnu oru brand ne aarengil itrey nalla joli kodukko pakshe vivaham modakiyathinte kaaranam aalukal ennodu chodikkunnundu അവരോട് നിനക്കാണ് ഭ്രാന്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിന്റെ കല്യാണം നടക്കില്ല അറിയോ പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യില്ല നീ നേരെ പോയി ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അന്വേഷിക്കേ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കേ എടാ ഇന്ന് നിന്റെ വിവാഹം നടക്കുന്നു വിചാരിച്ച് നാളെ എന്റെ മകന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റ് അടക്കം ഞാൻ റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചതാ എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയില്ലേ അങ്കിളി യാത്ര മുടക്കണ്ട ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിവാഹം എന്ന സംഭവമേ ഉണ്ടാകില്ല എടാ ഒരു ഐശ്വര്യ പോയെങ്കിൽ പോകട്ടെ ഇതിൽ നല്ല കുട്ടി ഞാൻ നിനക്ക് ശരിയാക്കി തരാം അയ്യോ വേണ്ട ദയവ് ചെയ്ത അങ്കിൾ ഇനി എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത് എല്ലാ സത്യങ്ങളും അവരോട് പറയണമെന്ന് ഞാൻ അങ്കിളിനോട് പറഞ്ഞ പക്ഷെ അങ്കിൾ അത് ചെയ്തില്ല അതാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എടാ നിന്റെ വിവാഹം എങ്ങനെയെങ്കിലും നടന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായി ആളുകൾക്കിടയിൽ ഞാൻ നാണവും മാനവും കിട്ടും 
അങ്കിൾ ഒരു കാര്യം ചെയ് യാത്രയൊന്നും മുടക്കണ്ട ഇന്ന് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാം എടാ നിനക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏ ഞാൻ വിഷമം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ശരി എന്നാ ശരി എന്നാല് ഹലോ ആ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ആദിത്യ വർമ്മയുടെ കേസ് റെഫർ ചെയ്തോ എന്താണ് അവസ്ഥ ആദിത്യ വർമ്മ വളരെ ബ്രില്യന്റ് ആയ ഒരു വ്യക്തിയാ ചെറുപ്പം മുതലേ അയാളെ എനിക്കറിയാം പുകവലി മദ്യപാനം വേണ്ടാത്ത ദുശീലങ്ങളൊന്നും അയാൾക്കില്ല രണ്ടു തവണ മനസ്സിന്റെ താള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തെറ്റി അത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ അതിനൊരു ഭ്രാന്തായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല ഈ പ്രശ്നം ഇനി വീണ്ടും ഉണ്ടാകുമോ ഡോക്ടർ സ്നേഹം ലഭിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് അയാൾ അയാൾ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ചാൽ ഓവർ ടെൻഷൻ ആകാതെ അയാളെ കൊണ്ടു നടക്കണം ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ആ ഡാഡി ഞാൻ അയാളെ ചികിത്സിച്ച ആശുപത്രി പോയി അന്വേഷിച്ചു ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമില്ലെന്നാ ആ നാരിയെ പറ്റി നീ എന്തിനാ പിന്നെ അന്വേഷിക്കാൻ പോയത് അയാളും അയാളുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചത് ഞാനല്ല ഡാഡിയാണ് ഇപ്പൊ അനാവശ്യമായി വിവാഹം മുടങ്ങിയപ്പോ എല്ലാവരോടും മറുപടി പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഞാനാണ് അനാവശ്യം എന്താണ് ഇനി പറഞ്ഞത് എന്നെ ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് പട്ടിയെ പോലെ തല്ലിയിട്ട് ഞാൻ അവനെ മരുമകനാക്കണം അല്ലേ ആ ഭ്രാന്തനെ ഞാൻ ഡാഡി ആദിത്യ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിളിക്കരുത് അയാൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഭ്രാന്തനല്ല ഓഹോ ഇപ്പോൾ നിനക്ക് എന്നേക്കാൾ വലുത് അവനാണല്ലടി ഇറങ്ങടി പുറത്ത് എന്നെ അനുസരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ആരും എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണ്ട ഞാനിപ്പോ ചെന്ന അയാൾ എന്നെ രണ്ട് കൈ നിട്ട് സ്വീകരിക്കും പിന്നെ ആഭരണവും പണവും ഒന്നുമില്ലാതെ ചെന്നാൽ നിന്നെ അവൻ ആട്ടി പുറത്താകും അതിനയാൾ അച്ഛനെ പോലത്തെ മനസ്സുള്ള ആളല്ല ഹീസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഡീസെന്റ് മാൻ എന്നാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെന്നടി മഹാനായ മനുഷ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യം അവൻ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്നെ വന്നേക്കരുത് ഒരിക്കലും ഇല്ല ആദിത്യ വർമ്മ എന്നെ സ്വീകരിച്ച ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അയാളുടെ കിടപ്പറയിൽ കിടക്കും അയാൾ എന്നെ ഒഴിവാക്കിയ എന്റെ ശവതെങ്കിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കിടക്കും എന്തായാലും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല ഗുഡ് ബൈ ഹലോ കോൺക്രീറ്റ് തന്നെ നടത്തിക്കോ ഞാൻ റെഡി പെട്ടെന്ന് പറയണേ ശരി ഞാൻ അച്ഛനെയും അച്ഛന്റെ പണത്തെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നതാണ് ഇനിയുള്ള കാലം എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹം ചേട്ടന് നൽകാൻ കഴിയും ചേട്ടന് പൊന്നു പോലെ നോക്കാനാവും എന്നെ കൈവിടയരുത് ഹരി രമ ഹരേ കൃഷ്ണ നാമങ്ങൾ പാടി പ്ര
കർണവത്തുനിയോടെ പുലരി പിറന്നു കർപ്പൂര ഗന്ധങ്ങൾ സന്ധിമയക്കി ചന്ദനത്തിൽ ഗന്ധം കാറ്റിൽ തഴുകി ഹരി രമ ഹരി കൃഷ്ണ നാമങ്ങൾ പാടി നിന്റെ വിഷമം കണ്ടിട്ടാണ് ഞാനൊരു സർവന്റെ വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നീ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്റെ ചേട്ടാ എനിക്ക് രാവിലെ ചെയ്യുന്ന ജോലികളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മോളും ചേട്ടനും പോയ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ അടുക്കള പണി അതെനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടാ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് സഹായിക്കാന്ന് വെച്ചാ നീ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്റെ കൃഷ്ണ ഒരു കമ്പനി ഡയറക്ടറെ കൊണ്ട് അടുക്കള പണി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് മോശല്ലേ എന്തായാലും സൂരജ് മുതലാളി മരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിധവയ്ക്ക് ചേട്ടനെ ഡയറക്ടറാക്കാൻ തോന്നിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഭാഗ്യല്ല വലിയ അത്ഭുതമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിനക്കറിയല്ലോ എനിക്ക് കമ്പനിയിൽ വെറും പതിനൊന്ന് വർഷത്തെ പരിചയമേ ഉള്ളൂ മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള എത്രയോ എഞ്ചിനീയർമാർ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സ്നേഹ എന്നെ ഡയറക്ടർ ആക്കിയത് ഏതായാലും ആ സ്നേഹയുടെ നല്ല മനസ്സിന് നന്ദി പറയാം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വെറും എട്ട് മാസം കൊണ്ട് വിധവയായ അവൾ എത്ര തന്റോടത്തോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സത്യം ഹായ് വർമാജി ഇന്ന് നല്ല സ്മാർട്ട് ആയിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് ഈ ഇടെ വർമാജി ഗ്ലാമർ നന്നായി കൂടിയിട്ടുണ്ട് മിനിമോളെ അച്ഛ എനിക്ക് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് ആ വെരി ഗുഡ് ആ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലുള്ള നിന്റെ ചെസ് കോമ്പിറ്റീഷൻ എപ്പോഴാ അതിന്റെ ഡേറ്റ് ഫിസ്റ്റ് ആയ ടീച്ചർ പറയാ
ുണ്ട് <laughs> 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 എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഞാനിത് പോലീസ് കൊടുക്കാൻ പോവാ അത് എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി ബാക്കി അടിച്ചു മാറ്റിയോ പൈസ ആവശ്യം വന്നപ്പോ ഞാനത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട വർമ്മാജി വേണ്ട എടാ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നിനക്ക് എന്നെ തളയ്ക്കാനാവില്ല ആടിനെ തളയ്ക്കാൻ എന്തിനാടോ ആനയുടെ ചങ്ങല എഞ്ചിനീയറെ വർമ്മാജി എന്താണ് ലേറ്റ് ആവുന്നത് ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു മാഡം സാർ ഇപ്പൊ എത്തും ദേ സാറായിരിക്കും ആ വർമ്മാജി ഇരിക്കും എന്താ സ്നേഹ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞേ വർമ്മാജി വാട്ട് ഇസ് ദിസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൈറ്റിൽ വെച്ച് രാജനുമായി അടി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കേട്ടല്ലോ മാഡം ആ രാജൻ എഞ്ചിനീയർ ഒരു മഹാക്കള്ളനാണ് സ്ഥിരമായി സൈറ്റിലെ മെറ്റീരിയൽസ് മറിച്ച് വിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായേ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല വർമ്മാജി എന്താ ഉണ്ടായേ രാജന്റെയും കൂട്ടുകാരന്റെയും കള്ളത്തരങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ സ്നേഹയോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അയാൾ മെറ്റീരിയൽസ് വിറ്റേന്റെ മുഴുവൻ തെളിവും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അയാൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിരിച്ചു വിടണോ പട്ടിയെ തല്ലും പോലെ തല്ലി ചതിച്ചിട്ട് ഇനി ഞാൻ അയാളെ പിരിച്ചു വിടണോ അവനൊന്നും ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല അവൻ ഇനിയും നിങ്ങളെ പറ്റിക്കും നിലവിലുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ അവന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം മാഡം ഇനിയും അയാൾ അത് ആവർത്തിച്ചാൽ അയാളെ പുറത്താക്കണം വർമ്മാജി ഇരിക്കൂ എന്താ സ്നേഹ അർജന്റായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞേ അതെ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിനടുത്തുള്ള ആ എൺപത് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ പ്ലോട്ടിലേക്ക് റോഡില്ല അതുകൂടി ശരിയായാൽ അതൊരു ലോട്ടറി ആവും 
റോഡിന്റെ കാര്യം ഞാൻ അവിടുത്തെ ആളുകളുമായി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു റോഡ് സൈഡിലെ ഒരു പറമ്പുകാരനെ മാത്രമാണ് ഒബ്ജക്ഷൻ അവന് പണം കൊടുത്ത് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇത്ര പെട്ടെന്നോ വെരി ഗുഡ് സെന്റിന് ഇരുപത് ലക്ഷമുള്ള ഏരിയയിലാണ് റോഡ് സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന് കിട്ടിയത് മാത്രമല്ല ബ്രോക്കറേജും കമ്പനിക്ക് ലാഭമുണ്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ പ്ലോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ടാ ഡീൽ ചെയ്തു പ്രശ്നമാക്കണ്ട വർമ്മാജിക്ക് ബ്രോക്കറേജ് തരുവാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് എന്താ എനിക്ക് ബ്രോക്കറേജ് ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഇത് എന്റെ സ്വന്തം കമ്പനി ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പിന്നെ എന്ത് ബ്രോക്കറേജ് ഹലോ മിനിമോളുടെ അമ്മയല്ലേ മിനിമോളുടെ ടീച്ചറാണോ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതായി തോന്നുന്നു ഏതോ വിലാസിലൂടെ പ്രേതം കൊടുത്ത പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത് ഏ പ്രേതോ അതെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ മിനിമോളല്ല വിലാസിനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി പോവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മിനിമോളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കണേ ഓക്കെ മാഡം ഞാൻ ചെയ്യാം പുതിയ മരുന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എരിയിലും പൂച്ചയിലും പട്ടിയിലും എല്ലാം പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചാലേ മനുഷ്യരില് പരീക്ഷിക്കാറുള്ളൂ അതുപോലെ നീ നിന്റെ ഭക്ഷണം എന്നിനാണല്ലേ പരീക്ഷിക്കുന്നത് കൊള്ളാം നീ ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഭാര്യമാർക്കും ഒരു മാതൃകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ ചേട്ടാ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ട് ചേട്ടന് ദേഷ്യം പിടിക്കരുതേ എന്താ കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചില്ല പക്ഷെ എന്തോ കാര്യമായ മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ട് ഉറപ്പ് മിനിമോളെ പറ്റി വേണ്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഭാര്യയാണെന്നൊന്ന് ഞാൻ നോക്കൂല ആ നാക്ക് ഞാൻ പിഴുതെടുക്കും എന്റെ മോക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല ടീച്ചറും അമ്മയും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് അവളെ ഭ്രാന്തിയാക്കരുത് സോറി ആ സംഭവം മനസ്സിന്നങ്ങ് വിട്ടേക്ക് എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയാന്ന് വിചാരിച്ചോ മോളെ ഞാൻ നിന്നോടല്ലേ മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടത് വിവാഹ ശേഷം ഇന്നേ വരെ നീ ഒരിക്കലും കരയേണ്ട ഒരു അവസരം ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ തല്ലി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നീ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം ഇനി ഒരിക്കലും എന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്താ ചേട്ടാ ഇത് ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നതല്ല മോശമല്ലേ സാരമില്ല രാജേന്ദ്രോ <laughs> 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 കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയ നിന്റെ അമ്മ വിലാസിനി അവളുടെ രൂപത്തിൽ വന്നതാണ് തീർച്ചയായും അമ്മയൊക്കെ വിട്ടു കൊടുക്കരുത് ആ കാറിന്റെ നമ്പറും ആ വീടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം തീർച്ചയായും വേണ്ട 
ഇനിയും ഞങ്ങളെ പിന്തുടരേണ്ട അത് അപകടമാണ് ആദിത്യ വർമ്മ തടയുന്നൊന്നും ആർക്കും നൽകാനാവില്ല ആദിത്യ വർമ്മ നൽകുന്നൊന്നും ആർക്കും തടയാനും ആവില്ല ടൈപ്പ് കളിക്കല്ലേ പണിപ്പാളും കൊടുങ്കാറ്റിൽ കൊളുത്തി വെച്ച ദീപമല്ലേ ജീവിതം തമസിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന നിഴലല്ലേ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ വിഷയം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടർ കാണിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ തല്ലാനും കൊല്ലാനും വന്നു ഇപ്പൊ എന്തായി നോക്ക് നീ ശവത്ത് കുത്തരുത് ചേട്ടനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഇനി എങ്കിലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കണം പക്ഷെ ഒരിക്കൽ നാം ഇത്ര ആളുകളുടെ അടുത്ത് പോയാൽ പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഭ്രാന്താണ് ഭ്രാന്താണെന്ന് ആളുകൾ മുദ്രകുത്തും എത്ര തേച്ചാലും മാച്ചാലും ആ പേര് പോകില്ല പക്ഷെ ചേട്ടാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദന എന്റെ മകളെങ്കിലും അനുഭവിക്കരുതെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ വല്ല മന്ത്രവാദിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയാലോ അവളുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രേതത്തെ മന്ത്രവാദി ഒഴിപ്പിച്ചോളും മാത്രവുമല്ല അവളുടെ ജാതക പ്രകാരം കണ്ടകശനിയും ഏഴരശനിയും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കുകയാണ് കണ്ടകശനി കൊണ്ടേ പോകും എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ എടി നീയൊക്കെ ഏത് ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ഒരു മന്ത്രവാദിയും പ്രേതവും ഒരു കണ്ടകശനി ശരി എന്നാ പിന്നെ ചേട്ടൻ ഡോക്ടറെയും കാണിക്കണ്ട മന്ത്രവാദിയും കാണിക്കണ്ട മിനിമോൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പലപ്പോഴും ബോധം പോകാറുണ്ടെന്നാ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് അവൾ എവിടേക്കെങ്കിലും ഇറങ്ങിപ്പോയാ ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യും പെൺകുട്ടിയാ ഓർത്തോ ശരി നാളെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാം പോരെ മിനിമോൾ ഒന്ന് പുറത്തു നിൽക്കൂ മിനിമോൾക്ക് ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പ്രശ്നം മാനസികമാണ് എവിടെയോ വിലാസിനി എന്നൊരു സ്ത്രീ മരിച്ചു അവളുടെ ആത്മാവ് ഈ മിനിമോളായി പുനരുദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടറെ പോലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസം കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിൽ ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നും അതെ ഈ വിലാസിനി ഒന്ന് ഒഴിപ്പിക്ക എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഒന്നെങ്കിൽ മിനിമോളുടെ തരച്ചോറിൽ സീരിയസ് ആയി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ചെയ്യാം ഓപ്പറേഷൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ കുട്ടി കോമ സ്റ്റേജിലാവും അതായത് മരിച്ചതിന് തുല്യാവും അയ്യോ അത് വേണ്ട പക്ഷെ ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് സാറേ ഒന്ന് തീർക്കുക മിസ്റ്റർ വർമ്മ ക്ഷമയോടെ ഒരു മൂന്നാല് വർഷം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ വിലാസിനിയുടെ എല്ലാ ഓർമ്മകളും കുട്ടിയിൽ നിന്ന് മായും ദാറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ഓക്കെ ചേട്ടാ ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മോൾക്ക് സീരിയസ് ആയി വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെ ചില ഓർമ്മകൾ വരുന്നു എന്നാ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് തലച്ചോറിൽ സീരിയസ് ആയ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരും അയ്യോ തലച്ചോറിൽ ഓപ്പറേഷനോ ഞാനതിന് സമ്മതിക്കില്ല എങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തുടരും പക്ഷെ നമ്മൾ ക്ഷമയുടെ കുറെ കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ഈ ജന്മം മുഴുവൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാത്തിരിക്കാം പക്ഷെ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട പ്ലീസ് ഓക്കെ മോളെ 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 എണീക്കേ ഇതെന്താ ഈടെ ആയി പഠിപ്പൊന്നുമില്ലേ എന്താണെന്നറിയില്ലമ്മേ ഈടെയായി വല്ലാത്തൊരു ക്ഷീണം പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ പോലും ഉറങ്ങി പോകുന്നു സാരമില്ല മോൾ ഉറങ്ങിക്കോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് മിനിമോള് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ആ സ്ട്രോങ് ആയ മരുന്ന് കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് കഷ്ടം എത്ര സ്മാർട്ടായ കുട്ടിയായിരുന്നു അല്ലേ എല്ലാം ശരിയാവും ചേട്ടൻ ദയവ് ചെയ്ത് ടെൻഷൻ കൂട്ടണ്ട നോക്ക് ലൈഫ് നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യാനല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു വാവ കൂടി വേണ്ടേ വേണ്ട നമ്മുടെ പ്രാണനൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് എന്ന് നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ല നമ്മുടെ കണ്ണ് രണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു ആൺകുട്ടി കൂടി വേണം ഇനി ഒരു കുട്ടി കൂടി ഇട്ടായാൽ അത് ആൺകുട്ടി ആണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാൻ വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നു ആര് ജോൽസിയൻ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വയസ്സ് പ്രസവ സമയത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടി അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ആൺകുട്ടി ഉറപ്പാ ആ ജോൽസിന് എന്റെ കൈ കിട്ടിയ ഇനി അതൊരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും ഞാൻ അതങ്ങ് സഹിച്ചു ആ സൂരജ് മുതലാളി മരിച്ചോടുകൂടി കമ്പനി അവന് ഫ്രീ ആയും കിട്ടി ആപ്പിൾ പോലത്തെ ഒരു പെണ്ണിനെയും കിട്ടി വാ സ്നേഹയുടെ അച്ഛൻ 
പതിവുപോലെ ഇന്നും എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഓ എന്നെ കൊണ്ട് വീണ്ടും വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാനാവും അല്ലേ നീ ഇപ്പോഴും വളരെ ചെറുപ്പാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നല്ല എഞ്ചിനീയർ നീ വിവാഹം കഴിക്കെ മാത്രമല്ല ഈ കമ്പനി എല്ലാം നോക്കി നടത്താൻ ഒരാളാകും അതിനെല്ലാം ഇപ്പൊ വർമ്മാജി ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യ ഭർത്താവ് ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ എന്നെ എത്ര കരയിപ്പിച്ചെന്ന് വർമ്മാജിക്ക് അറിയാലോ എനിക്കിനി വിവാഹം വേണ്ട എല്ലാരും അങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല ശരി സമ്മതിച്ചു എങ്കിൽ വർമ്മാജിയെ പോലെ കഴിവും സത്യസന്ധതയും സ്നേഹിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സുള്ള ആളെ എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കൂ ശരി ഞാൻ നോക്കാം ഒരിക്കലും വർമ്മാജിക്ക് കിട്ടില്ല നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരാൾ നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വർമ്മാജി മാരീഡ് അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ താങ്കളെ എപ്പോഴും വിവാഹം കഴിച്ചേനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ലേ നോക്ക് സ്നേഹ എനിക്ക് നീ സൈറ്റിൽ കുറച്ച് വർക്കുണ്ട് സ്നേഹ വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് വെക്കുള്ളൂ വീട്ടിൽ പോയാൽ ബോറടിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം ഒന്നുമില്ലേലും വർമ്മാജി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാലോ ഹലോ ഹലോ നോക്കാൻ്റി ഞാൻ മിനിമോളുടെ ഫ്രണ്ട് രമ്യാ ഇന്നലത്തെ പോലെ മിനിമോൾ ഇന്നും ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ ശ്രമിച്ചു എന്റെ കൃഷ്ണ 
എന്നിട്ട് ടീച്ചറും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പിടിച്ചു വെച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ പുറത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയേനെ പക്ഷെ വൈകുന്നേരം ഒരു പ്രശ്നവും കണ്ടില്ലല്ലോ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും മിനിമോളാന്ന് തിരിച്ചെന്നു ആന്റി ഇതേതോ പ്രേതത്തിന്റെ കളിയാ ആന്റി സൂക്ഷിക്കണേ ശരി മോളെ മിനിമോളെ ഇത് എങ്ങോട്ട് പോന്നു ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ അപ്പോൾ ഇത് നിന്റെ വീടല്ലേ അല്ല ഇതെന്റെ വീടല്ല നിങ്ങൾ ആരാ മിനിമോളെ മോളെ ഇന്ന് നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു പുതിയൊരു പ്രൊജക്ട് തുടങ്ങുവാനുള്ള ധാരണയെ അത് പിന്നെ മോള പ്രൊജക്ട് ചെയ്തോ നാളെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ ഓക്കെ രാജസാറേ ഓ അറിഞ്ഞോ ആദിത്യ വർമ്മയുടെ മകൾക്കും വട്ടായി ഏ സത്യമാണോ സത്യാണോന്നോ പരമ സത്യം എന്റെ മകളോടൊപ്പാണ് അവളും പഠിക്കുന്നത് ഏടക്ക് ക്ലാസ് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അവൾ ഓടത്രേ അത് നല്ല വിറ്റ ആ മിനിമോൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടിപ്പോയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടേ അതോടെ അവന് വീണ്ടും പെട്ടോ അതുറപ്പാ സത്യം ആ സ്നേഹക്കാണ് അഞ്ച് പൈസയുടെ വിവരം എന്റെ ദൈവമേ ആ കുട്ടി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടിപ്പോണേ ഓ ആ മിനിമോൾ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് തീർന്നു കിട്ടിയാലും മതിയായിരുന്നു അതെ അതെ നടക്ക് മിനിമോളെ ഇതെന്താ പുസ്തകം അടുക്കളെ കൊണ്ട് ചോദിച്ചേ ഹലോ ഡോ എന്താ എനിക്ക് വേണ്ടേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കാണാൻ വന്നതല്ല വിലാസിനിയെ കാണാൻ വന്നതാ എന്റെ ചെറിയ മകളെ കാണുമ്പോ നിനക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയായിട്ടാണല്ലേ തോന്നുന്നു മിസ്റ്റർ ആദിത്യ വർമ്മ നിങ്ങളുടെ മകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിലാശ്രി എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ പോലെ പെരുമാറുന്നത് പോലുചടുടെ കാര്യമല്ല പിന്നെ പക്ഷേ തെളിയിക്കപ്പെടാത്തൊരു കൊലപാതകം അതിന്റെ ചുരുളഴിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇവരോടൊപ്പം ഇവിടെ വന്നത് കൊലപാതകമോ അതെ വിലാശ്രി എന്ന സ്ത്രീയെ ആരോ കൊന്നതാണ് സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി പക്ഷെ കൊലയാളി എന്നിവരെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ മകളോട് തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് അതിന് എന്റെ മോള് മിനിയാണ് വിലാസിനി അല്ല ഞങ്ങളെ കുറച്ചു നേരം നോക്കിയിരുന്നാൽ അവള് വിലാസിനി ആയിക്കോളും പിന്നെ നമുക്ക് അവളെ ആരാണ് അന്ന് കൊന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം സമയം ലേറ്റായി നമുക്ക് ട്യൂഷന് പോവാം ആ എല്ലാവരുമേ സ്ഥലം കാലിയാക്ക് വിലാസിനി നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാനാ പ്രഭാകരൻ ഏത് പ്രഭാകരൻ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കണം വേണമെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഈ കുട്ടി വിലാസിനി ആകാറുണ്ട് മേലിൽ സ്കൂളിലോ വീട്ടിലോ വന്ന് ഈ കുട്ടിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു ഇനി ഇത് ആവർത്തിച്ച രണ്ടിനെ ഞാൻ ലോക്കപ്പിൽ ഇട്ട് നല്ല ഇടിയിടിക്കും മനസ്സിലായോ പോയിക്കോ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയായില്ലേ വേഗം ചോദിക്കാറേ വിലാസിനി നിന്നെ ആരാണ് കൊന്നത് പറയൂ 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 ഞാൻ 
ഞാനൊരു വലിയ തറവാട്ടിലെ അംഗമായിരുന്നു ഭർത്താവ് ഏക മകനോടുമൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും താമസിച്ചു പക്കാ ഫ്രോഡുകളായ എന്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പോൾ വിലാസിനെ നിന്റെ ഒപ്പ് ഈ മുദ്രപത്രത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ട് മുദ്രപത്രത്തിലോ എന്തിനെ അതായത് തെക്കേ പറമ്പിലെ നമ്മൾ തറവാടും മൂന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലവും മൂന്ന് കോടി രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു മരിച്ചു പോയ അച്ഛന്റെ പേരില് സ്വത്തായത് കൊണ്ട് അത് വിൽക്കുവാനുള്ള എഗ്രിമെന്റ് നമ്മൾ മൂന്ന് പേര് ഒപ്പ് വെക്കേണ്ടി വരും ചേട്ടാ അതിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് അവകാശം എനിക്ക് പഴയ കാലത്തുള്ള സ്വത്തല്ലേ അന്നൊന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വത്തിൽ അവകാശമില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ എന്റെ ഒപ്പ് പഴയ സ്വത്തല്ലേ എന്റെ ഒപ്പില്ലാതെ തന്നെ അങ്ങ് വിട്ടു അത് പിന്നെ നിനക്കറിയാമല്ലോ നിന്റെ കല്യാണത്തിന് നൂറ് പോയിന്റ് പണ്ടമാണ് അച്ഛൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടണ്ടേ അച്ഛൻ മരിച്ചതിൽ പിന്നെ അച്ഛന്റെ രണ്ടു ഫാക്ടറികളും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയല്ലേ നടത്തി വരുന്നത് പിന്നെ പടിഞ്ഞാറ പറമ്പില് രണ്ടു ബംഗ്ലാവും വീടും ഉണ്ടാക്കി തന്നില്ലേ എല്ലാം സത്യമാണ് അതുപോലെ ഇത് കൂടി നീ ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് തരണം എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഒരു കോടി രൂപ തരാതെ ഞാൻ ഇതിൽ ഒപ്പിടില്ല മതി അതിനുശേഷം ഒപ്പിട്ടാ മതി പെങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ നിസാര വിഷയത്തിൽ പെടങ്ങണ്ട നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യാം ഒരു കോടി രൂപ വെറുതെ അവൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേടിലായല്ലോ പക്ഷെ നമ്മളത് ഒമ്പത് കോടി രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന കാര്യം അവൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് കോടി രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേ അത് സത്യം എന്നാലും ഒരു കോടി രൂപ വെറുതെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ ഒരു ലക്ഷം കൊടുക്കാമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്താ ഐഡിയ അറിയാം നീ വാ പെങ്ങളെ പൈസ ഒന്നും തരാൻ പറ്റൂല ഒപ്പിടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇല്ല ഞാൻ അതിൽ ഒപ്പിട്ട് തരില്ല ഉറപ്പാണോ ആ ഉറപ്പ് എന്നാൽ ഒന്നേക്കും ആയി ഗുഡ് ബൈ പെങ്ങളെ ഗുഡ് ബൈ അങ്ങനെ ഗംഗാധരനും ദാമോദരനും വെച്ച ഗുണ്ടകളാണ് എന്നെ കൊന്നത് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ എല്ലാം പിടികൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ ശരി സാർ കമോൺ രാജേന്ദ്ര നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ ചേട്ടാ പ്ലീസ് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വരുമെന്ന് വരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ വരണോ ഇപ്പൊ തന്നെ വരണം വളരെ സീരിയസ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉടനെ എത്തി ഒരു വാവ കൂടി വരുന്നു രണ്ടു മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൈനക്കോളിസ്റ്റിനെ പോയി കാണിക്കോ ഏതായാലും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു വാവ കൂടി വരുന്നു നമുക്ക് വളരെ വലിയ റിലാക്സേഷൻ ആവും അല്ലെ
ಬಯಕಲ್ಲೆ ಹೂ ಕಂಡು ಮಯಂಗಲ್ಲೆ ಹುಲ್ಲು ಕಂಡು ಬಯಕಲ್ಲೆ ಹೂ ಕಂಡು ಮಯಂಗಲ್ಲೆ എന്താണോ ഇത് നമ്മുടെ പണി തീർത്ത നാൽപ്പത്തിനാല് ഫ്ലാറ്റുകൾ വാങ്ങാൻ ആരുമില്ല അവിടെ ആദിത്യവർമ്മയുടെ ഫ്ലാറ്റുകൾ വാങ്ങാൻ ആളുകൾ ക്യൂ ആ എന്താ ഇത് അതാണ് ആദിത്യവർമ്മ നമ്മൾ അമ്പത് ലക്ഷത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് അവർ വെറും മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല നമ്മളെ പോലെ പരസ്യമൊന്നും കൊടുക്കാത്തതിനാലേ ആയിരത്തിൽ ലക്ഷങ്ങളാ ലാഭിക്കുന്നത് ആദിത്യവർമ്മ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി എന്തിനാണോ പരസ്യം ആ വർമ്മയെ നല്ല ഓഫറുകളെല്ലാം കൊടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി ഒരു രക്ഷയില്ല മാസം തോറും ഒന്നല്ല രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അധികം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ കമ്പനി ഉപേക്ഷിച്ച് അയാള് വരും തോന്നില്ല അതെന്താടോ അങ്ങനെ ആ സ്നേഹയെ വിട്ടുവരാൻ അവന് വല്ല പ്രയാസം ഉണ്ടോ കാര്യം അവളൊരു സിനിമാ നടിയെ പോലെ ഗ്ലാമർ ആണെങ്കിലും വർമ്മ പക്ക ഡീസന്റ് എന്തിനെ സൈറ്റില് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളോട് വരെ അയാൾ വളരെ മാന്യമായിട്ടാ പെരുമാറും എടാ ഞാനൊരു കാര്യം മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ച അത് നടത്തിയിരിക്കും നീ നോക്കിക്കോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ വർമ്മയെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ആക്കിയിരിക്കും ഈ ആയുസിൽ അത് നടക്കൂല നടക്കും അതിന് വേണ്ടത് അവനും സ്നേഹയും തമ്മിൽ തെറ്റണം എങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് വന്നു ചേരും അതിന് സ്നേഹം ഒരിക്കലും വർമ്മയുമായി തെറ്റില്ല വർമ്മയെ നിലനിർത്താൻ അവൾ ഏതറ്റം വരെയും പോവും കാരണം വർമ്മ പോയാൽ ആ കമ്പനി നശിക്കുന്ന അവൾക്കറിയാം താൻ ആദിത്യ വർമ്മയുടെ ഭാര്യയുടെ നമ്പറിങ് തന്നേ എന്തിനാത് താന്താ ഹലോ ഹലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് അയാളുടെ കമ്പനി ഓണർ സ്നേഹവുമായി ഒരു അവിഹിത ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ട് ദിവസവും ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹയുടെ കൂടെയാണ് കിടപ്പ് എന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറയരുത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്ക്സൈറ്റിലെ ആരോട് ചോദിച്ചാലും മതി എന്തിന് മാസം തോറും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അധികം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അയാൾ കമ്പനി വിട്ട് വരുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല അധികം വൈകാതെ സ്നേഹ ആദിത്യയുടെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കും അപ്പൊ വിശ്വസിച്ചാ മതി അതോടെ അയാൾ നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി സ്നേഹയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൂടും അപ്പോഴെങ്കിലും ഇതെല്ലാം വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ഈ നമ്പർ ഏൽക്കൂ ഇതോടെ അവൻ ഒന്നുകിൽ ഭാര്യയെ നഷ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹ രണ്ടായാലും നമുക്ക് ഗുണം തന്നെ മൂന്നാറിലെ റിസോർട്ടിന്റെ ജോലികൾ അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ തുടങ്ങും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആർ പി ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനി നിന്നും വർമ്മാജിക്ക് നല്ലൊരു ഓഫർ വന്നു എന്ന് കേട്ടു എന്തായി ഈശ്വര ഇവിടെ മിണ്ടാ പൂച്ചയായിട്ടിരുന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കൃത്യമായി മണത്തറിയുന്നു ഏതായാലും ഞാൻ ആ ഓഫർ ഒഴിവാക്കി വർമ്മാജി പ്ലീസ് ഈ കമ്പനി ഉപേക്ഷിച്ച് പോകരുത് ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നോക്ക് സ്നേഹ ഞാൻ അങ്ങനെ കമ്പനി ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അടുത്ത മാസം മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കൂട്ടിത്തരാം കൂടാതെ ലാഭത്തിന്റെ വിഹിതവും ഹേ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമായി വരുമ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കാം ആ വർമ്മാജി ഇന്നെന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് രാത്രിയിലെ ഡിന്നർ വീട്ടിൽ നിന്നാകാം വർമ്മാജി എന്തായാലും വരണം അതെന്താ എന്നെ മാത്രം വിളിക്കുന്നത് 
വിവാഹ ശേഷം ഞാൻ കുടുംബ സമേതം മാത്രമേ എവിടെയും പോകാറുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ആകെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വർമ്മാജി മാത്രമാണ് പിന്നെ ഒരു അല്പം സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായി പങ്കുവെക്കാലോ ഇന്നത്തോടെ ഞാൻ ചേട്ടന്റെ എല്ലാ ടെൻഷനും മാറ്റിത്തരും എന്റെ ടെൻഷൻ മാറ്റാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ ഭാര്യയുണ്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും അവളെ വഞ്ചിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് അവരിപ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയാൻ പോണില്ലല്ലോ നോക്ക് സ്നേഹ നിങ്ങൾ എന്റെ കമ്പനിയുടെ ഓണറാണ് ഒരിക്കലും ആ സ്റ്റാൻഡ് വിട്ട് സംസാരിക്കരുത് ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ വർമ്മാജി ഭാര്യയും മകളുമായി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം ഞാൻ കാത്തിരിക്കും യു മസ്റ്റ് കം ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്ത് പറ്റി ആണെന്ന് നല്ല റൊമാന്റിക് ആണല്ലോ ഏയ് ഒന്നുമില്ല ആ നോക്ക് ഓണർ സ്നേഹയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് നമ്മളെ രാത്രി ഡിന്നറിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് പോകാ ഞാനില്ല അതെന്താ ദിവസവും ഈ വീടിന്റെ മുന്നിലൂടെ അല്ലേ അവൾ പോകാറുള്ളത് ഒന്നും ഇവിടെ വരെ വന്ന് എന്നെ മോളെ ക്ഷണിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അവൾക്ക് തോന്നിയോ മോളെ ഈ സ്നേഹ വളരെ പാവാണ് നിനക്കറിയോ അവള് ഭയങ്കര പണച്ചാക്കാ വളരെ മോഡേണായി ജീവിച്ച ഒരു കുട്ടി ചെറുപ്രായത്തിലെ അവളുടെ വിവാഹവും കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ വിവാഹ ജീവിതം ഭയങ്കര ദുരന്തമായിരുന്നു എന്ത് പറ്റി സൂരജ് മുരാളിക്ക് മദ്യത്തോടും വേഷങ്ങളോടും ഉള്ള പ്രിയം കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു വീട്ടിൽ വരുന്നത് പോലെ ലക്ക് കേട്ട് വേഷങ്ങളോടൊപ്പമാണ് പാവം സ്നേഹം ഒരുപാട് തല്ലുമായിരുന്നു ഈശ്വര സ്നേഹക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇതൊന്നും അല്ല ഒടുവിൽ ആ സൂരജ് മുരാളി ഒരു വേഷയോടൊപ്പം പോകുന്നതിനിടയിൽ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് മരിച്ചു ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ആയുസിൽ മൊത്തം കരയേണ്ടത് അവൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞു അറിയോ കഷ്ടം ആ എന്തൊക്കെയായാലും എന്നെ നേരിട്ട് വിളിക്കാത്തോണ്ട് ഞാൻ വരുന്നില്ല എനിക്ക് സുഖമില്ലാത്തോണ്ടാ വരാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ചേട്ടൻ പോയിക്കോ നീ വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണോ അതെ ചേട്ടാ ഹലോ സ്നേഹ ഹലോ വർമ്മാജി നോക്ക് ഇവിടെ വൈഫിന് തീരെ സുഖമില്ല അതുകൊണ്ടിപ്പോ ഇന്ന് രാത്രി ഡിന്നറിന് എനിക്ക് വരാനാകില്ല ഐ എം സോറി വർമ്മാജി പ്ലീസ് അവർ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വർമ്മാജി ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നോളൂ അയ്യോ അത് പറ്റില്ല നോക്ക് വിവാഹ ശേഷം ഞാൻ എവിടെ പോവാണെങ്കിൽ ഭാര്യയെ കൂട്ടിയേ പോകാറുള്ളൂ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് രാവിലെ കാണാം ഗുഡ് നൈറ്റ് ചേട്ടൻ എന്താണ് ലേറ്റ് ആയി ഓ പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലേ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു മിനിമോൾ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും അയ്യോ അയ്യോ മോളെ നോക്ക് മിനിമോൾ അവര് തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു ഡ്രൈവർ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അധികം കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ രണ്ടിനും ഞാൻ വീട്ടിലോ വെട്ടും എന്ത് ഇനി ഉറങ്ങിയില്ലേ മോളെ എനിക്ക് ആകെ പേടി തോന്നുന്നു അവൾ ക്ലാസ് നിന്നെങ്ങാൻ ഇറങ്ങി പോകുമോ ഒരു പെൺകുട്ടിയാ എന്റെ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ പ്രശ്നമാക്കണ്ട നാളെ മുതൽ ഞാനും സ്കൂളിലേക്ക് ചെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വരാം പോരെ ചേട്ടൻ ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ച് വെറുതെ ഉറക്കം കളിയോ ടെൻഷൻ അടിക്കോ വേണ്ട അതെ ഉറങ്ങൂന്നേ സമയം അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ മോളെ മുറിയിൽ നിന്ന് എന്തോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ചേട്ടന് തോന്നുന്നതാവും ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് നോക്ക് മോളെ ഇത് എന്റെ തോന്നലല്ല എന്താ പ്രശ്നം നീ വാ വാ ഈ ചേട്ടന്റെ ഒരു കാര്യം എടി വാതിലിതാ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു നോക്ക് മിനിമോളെ മിനിമോളെ അയ്യോ മിനിമോളെ പോകുന്നു അയ്യോ മിനിമോളെ മിനിമോളെ 
ചേട്ടാ പേടിക്കണ്ട ഞാനുണ്ട് കൂടെ പിന്നെ നോക്ക് മറ്റൊരു വാ വയറ്റിലുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പോയി ഡോക്ടർ കാണണ്ടേ ഞാനത് മറന്നു നമുക്ക് നാളെ പോ ഇന്നലെ രാത്രി ആ സമയത്ത് ഞാനത് അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മിനിമോൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോനെ അവളെ നഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പർമാജിക്കിന് ടെൻഷൻ അടിക്കല്ലേ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയ മിനിമോളുടെ പ്രശ്നം സോൾവ് ആകുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഓപ്പറേഷൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ കുട്ടി കോമോ സ്റ്റേജിലാകില്ലേ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ അവൾ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആയിട്ട് വയ്യ ഒരല്പം കൂടി ക്ഷമിക്കു പർമാജി എല്ലാം ശരിയാവും രാവിലെ തുടങ്ങുന്ന പഞ്ചാരടിയാ വൈകുന്നേരം വരെ നീളും ഓ ഇവന്റെ ഒക്കെ തലയിൽ വരച്ച വരാ എന്റെ കാലിന്റെ അടിയിലെങ്കിലും ഒന്ന് വരച്ചാ മതിയായിരുന്നു രാജൻ സാറേ അവന്റെ മകളുടെ വട്ട് കൂടിയെന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ടത് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചൊരു കളി കളിച്ചാലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് പാലക്കാട് നിന്നുള്ള ലോഡ് വന്നോ ഇപ്പൊ എത്തും സാർ ഓക്കെ എനിക്കിതിൽ വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല ഭ്രാന്തന്റെ മകൾ ഭ്രാന്തിയാവും അത് സ്വാഭാവികമല്ലേ ഇമ്മാതിരി ഒരു ഭ്രാന്തനെ കല്യാണം കഴിച്ച ആ പെണ്ണിനെ വേണം പറയാൻ ഏതായാലും രണ്ടാമത് ഒരു കുട്ടി കൂടി ജനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനും ഭ്രാന്ത് ഉറപ്പാടത്തിനും പറയുന്നോടാ ഉടായ്പ് കളിക്കല്ലേ പണിപ്പാളും നോക്ക് ഞങ്ങൾ ഭ്രാന്തനൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ച് നിന്നെയല്ല എന്താ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഭ്രാന്തനുള്ളൂ എടാ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നിനക്ക് എന്നെ തളക്കാനാവില്ല ആടിനെ തളക്കാൻ എന്തിനാടോ ആനയുടെ ചങ്ങല വർമ്മാജിയോട് മോശമായി പെരുമാറി ഈ രാജനെയും കൂട്ടുകാരനെയും ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു പാഠമാകണം അതെ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ സംഘടനകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതെടോ 
തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് സംഘടനകൾ അതല്ലാതെ അവരുടെ തെമ്മാടിത്തരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ല ഇനി മേലിൽ ഇതുപോലെ വല്ലതും സംസാരിച്ചാനുണ്ടല്ലോ കെട്ടി നുറുക്കും ഞാൻ നടക്കാൻ പല വഴി നശിക്കാൻ നൂറ് വഴി നേടാൻ ഒരു വഴി അതാണ് അതാണ് ആദിത്യമയുടെ വഴി ഉടായ്പ് കളിക്കല്ലേ പണിപ്പാളും എല്ലാവരും ചെവി തുറന്ന് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ വർമ്മാജി ഈ കമ്പനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അന്നത്തോടെ കമ്പനി ഞാൻ പൂട്ടും ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം കൊണ്ട് അരി വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥ എനിക്കില്ല മാഡം വർമ്മാജി ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മാഡം ഡയറക്ടർ ആക്കിയതിന്റെ അസുഖം കൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതെ ഡിക്ഷണറി ഭാഷയിൽ ഇതിനെ അസൂയ എന്ന് പറയും സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ ഇതിനെ കണ്ണുകടി എന്ന് പറയും പച്ച മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ ചൊറിച്ചൽ എന്ന് പറയും ഡായ്പ് കളിക്കല്ലേ പണിപ്പാളും കീപ്പിൻ മാൻ ഇത് എളുപ്പമുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ അല്ലേ എന്താ എല്ലാരും വലിയ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ നോക്കച്ച ഡിസ്ട്രിക്ട് തലത്തിൽ ചെസ് കളിയിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിരുന്നില്ലേ ഇനി കളി നടക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലാണ് മത്സരം പത്തനംതിട്ടയിൽ വെച്ച അച്ഛൻ രണ്ട് ദിവസം ലീവ് എടുത്ത് എന്റെ കൂടെ വരണം പ്ലീസ് ചേട്ടാ ഇനി വാക്സൈറ്റ് കമ്പനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞേക്കല്ലേ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ കൂടി ഫസ്റ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാഷണൽ ലെവലാണ് കളി പിന്നെ ഇവൾ ആരാ എന്താ ഇത്ര ആലോചിക്കാൻ ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോവാം മോള് ഞാൻ റെഡി ആയിക്കാം ചേട്ടാ ഞാനും കൂടെ വരട്ടെ വേണ്ട ഈ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ കഴിയുന്ന യാത്ര ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാനും മിനിമോളും കൂടെ പൊയ്ക്കോളാം ഓക്കെ മോളെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ ഓ അതെനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ ആദ്യത്തെ വർമ്മ അത് വളരെ റിസ്ക് ആണ് ആ റിസ്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുത്തു ഈ ഓപ്പറേഷന് ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവാവുകയെ ഇരുപതോ മുപ്പതോ എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തരാം എനിക്ക് മിനിമോളെ പഴയതുപോലെ തിരിച്ചു കിട്ടണം ഇനി ഒരിക്കലും ആളുകളെ കൊണ്ട് ഭ്രാന്തന്റെ മകൾ ഭ്രാന്തിയായി എന്ന് പറയിപ്പിക്കരുത് എങ്കിൽ നിങ്ങളും ഭാര്യ ഓപ്പറേഷന് സമ്മതമാണെന്നും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തു കൊള്ളാമെന്നും എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരണം ഞങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യ ഇല്ല അവൾ അറിഞ്ഞാൽ ഇതിന് സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ അവളുടെ ഒപ്പൂടി ഇട്ട് തരാം എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കാര്യം നടന്നേ പറ്റൂ ഓപ്പറേഷൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ മിനിമോളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കോമൺ സ്റ്റേജിലാവും അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് സർ പ്ലീസ് എല്ലാം ശരിയാവും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തണം ശരി എങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ സർ സാധാരണഗതിയിൽ രാവിലെ ആറു മണി ആകുമ്പോഴേക്ക് റിസൾട്ട് അറിയാം പരമാവധി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വേണം അതായത് നാളെ വൈകുന്നേരം ആറു മണിയാകുമ്പോഴേക്കും കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് അറിയാം റെഡി അല്ലേ റെഡി ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഡേവിഡ് മിനിമോൾ ഉടൻ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ റെഡിയാക്കൂ ഓക്കെ സാർ അയ്യോ വേണ്ടാ ഹലോ ഹലോ ചേട്ടാ ഇതെന്തു പറ്റി ഇന്ന് തീരെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പത്തം തിട്ടയിൽ എത്തിയില്ലേ ആ എത്തി മിനിമോൾക്കൊന്ന് ഫോൺ കൊടുക്കുവോ അത് പിന്നെ മിനിമോള് മിനിമോള് ഉറങ്ങുക ഇത്ര നേരത്തെയോ എന്തു പറ്റി അത് പിന്നെ ചേട്ടാ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഏയ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അല്ല മിനിമോള് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലല്ലോ ഏയ് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല ശരി വെക്കട്ടെ ഇതെന്താ മാഷെ ഫോൺ വെക്കാൻ ഇത്ര ധൃതി പിന്നെ നമ്മുടെ വാവയോട് സംസാരിക്കുന്നില്ലേ അത് പിന്നെ പിന്നെ സംസാരിക്കാം ശരി എന്നാ വെക്കട്ടെ ആ അല്ല വർമ്മാജി താങ്കൾക്ക് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണല്ലോ ഡ്രസ് എല്ലാം മാറ്റി വിശ്രമിക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്തോ എനിക്കൊന്നിനും തോന്നുന്നില്ല ഓപ്പറേഷന്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നവരെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോളാം വർമ്മാജി ഇത്ര നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇതെന്താ നിരാഹാരം കിടക്കുകയാണോ ഡോക്ടർ പ്ലീസ് ലീ നീ അല്ലോ മിനിമോളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായിട്ട് 
ഞാൻ ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഉറങ്ങുന്നുള്ളൂ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ റിലാക്സ് മാൻ അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു നാളെ വൈകിട്ട് റിസൾട്ട് വരും രാവിലെ ആറു മണിക്ക് തന്നെ റിസൾട്ട് അറിയാന്നുള്ള ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേ രാവിലെ നോക്കാം പക്ഷേ ഫുള്ളായിട്ട് റിസൾട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമാകും എന്നാ ശരി ഹലോ ഹലോ ചേട്ടാ ആ പറമോളെ ഇന്നലെ രാത്രി തീരെ കുറെ പേടിപ്പിന്ന് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു മരിച്ചുപോയ മുത്തശ്ശനെയും ശരിക്കും ഇന്നലെ ഒരു കാളരാത്രിയായിരുന്നു ചേട്ടൻ ഒന്ന് മിനിമോൾക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കുവോ അത് മിനിമോൾ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല ഏ സാധാരണ ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതാണല്ലോ എന്താ പ്രശ്നം ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഉള്ളത് ഞാൻ ഞാനിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലാ ഏ ഹോസ്പിറ്റലോ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്താ പ്രശ്നം ഐ ആം സോറി എക്സ്ട്രീംലി സോറി ഞാൻ നിന്നോട് പറയാതെ മിനിമോളുടെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി ഞങ്ങളിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലോ ദുഷ്ട എന്നോടൊരു വാക്ക് പറയതെ നിങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയല്ലേ മോളെ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് എനിക്കിനി ഒന്നും കേൾക്കണ്ട ഹലോ ഹലോ ഐശ്വര്യ എന്നോടൊരു വാക്ക് പോലും ചോദിക്കാതെ എന്റെ മകളുടെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയ ചതിയല്ലേ എന്റെ മുന്നിൽ വേറെ വഴികളില്ലായിരുന്നു എന്റെ മോൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ റിസൾട്ട് അറിയാമെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി അറിയണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയും വൈകുന്നേരം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് അപ്പ അറിയാം എനിക്ക് എന്റെ മോളിപ്പ തന്നെ കാണണം സർ പ്ലീസ് ഞങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ കൂടുകയാണ് ആ ശരി എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് പേടിക്കണ്ട വൈകുന്നേരം വരെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിക്കുന്നേ അച്ഛനമ്മയും പോയിട്ട് സ്വന്തം പേര് പോലും അവൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി മിനിമോളെ ഒന്ന് ചിരിക്കൂ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞെടുക്കൂ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിന് ടെൻഷൻ ആവാതിരിക്കൂ ഒരു മേജർ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണർന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ വൈകുന്നേരം ആറു മണിവരെ സമയമുണ്ട് എന്നിട്ടും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ പരാജയപ്പെട്ടത് പറയാൻ പറ്റൂ എന്റെ ഐശ്വര്യ ഒന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കരുത് സന്തോഷമായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത കുട്ടിയെ ജീവിച്ചവാക്കിയപ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് നേടി നിങ്ങൾ എന്നെയും എന്റെ മകളെയും ചതിച്ചു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് നോക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഓപ്പറേഷൻ വിജയിക്കുന്നതാണ് വിചാരിച്ചത് മിനിമോൾ നിങ്ങളുടെ മാത്രം മകളല്ല പത്ത് മാസം നൊന്ത് പ്രസച്ച എന്റെ കൂടി മകളാണ് ഇത്രയും മേജർ ആയ ഓപ്പറേഷന്റെ കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല മാഡം ബഹളം വെക്കരുത് ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഡോക്ടർ നിങ്ങളും പണത്തിന് വേണ്ടി ഈ ചതിക്ക് കൂട്ടി നിന്നു ഈ ദുഷ്ടനോട് പറയാൻ വരുന്നില്ലേ മകളുടെ അമ്മയെടുപ്പം വരാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സമാധാനമായില്ലേ സത്യമായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ വിജയിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കരുതിയത് ഇതിലും ഭേദം നിങ്ങൾക്ക് അവളെ കഴുത്ത് ഞരിച്ച് കൊല്ലാമായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ എന്നോട് ഇത്രയും വലിയ ക്രൂരത കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല നിങ്ങളോട് ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യും ശക്തമായ പ്രതികാരം ചെയ്യും നോക്കിക്കോ മാഡം വൈകുന്നേരം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ആറു മണി വരെ സമയമില്ലേ ഇനി എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം മിസ്റ്റർ ആദിത്യവർമ്മ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകൾ ചെറുതായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പറേഷൻ വിജയിച്ചു എന്നാ തോന്നുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ മിനിമോളെ 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 ഞാൻ ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനാണ് അച്ഛനെ അമ്മയൊന്നും ഓർക്കാൻ അവൾക്ക് സാധിക്കില്ല എല്ലാം ഇനി ആദ്യം മുതൽ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങണം മോളെ മോളുടെ പേര് മിനി എന്നാണ് ഇത് മോളുടെ അച്ഛൻ ആദിത്യവർമ്മയാണ് അച്ഛ മോളെ അമ്മ ഉടനെ വരും സർ 
ആ പ്രഭാകരന്റെയും രാജേന്ദ്രന്റെയും ഫോട്ടോ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാനിത് കാണിക്കട്ടെ അപ്പോഴല്ലേ നമ്മളുടെ ഓപ്പറേഷൻ വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും തീർച്ചയായും മോളെ ഇവരാരാണെന്ന് മോക്കറിയോ ഇവരൊക്കെ ഏയ് ആരുമല്ല മോളുടെ ആരുമല്ല മോൾക്ക് അമ്മയെ കണ്ടേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇവളുടെ അമ്മയും കൂട്ടി വരാം ഡോക്ടർ ടേക്ക് കെയർ ഓക്കെ സാർ ഐശ്വര്യ നല്ല പാർട്ടിയാ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുക ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു പോയി നോക്ക് മിനിമോളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീർന്നു നമ്മളുടേതും എല്ലാ പ്രശ്നവും തീർന്നു നിനക്കറിയാലോ ഓപ്പറേഷൻ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കാതെയാ ചെയ്തത് പക്ഷെ എന്നാലും എന്താ മിനിമോൾ ഇപ്പൊ പക്കെ എന്നെ നിന്നെ ഒക്കെ തിരിച്ചറിയും മോളെ ഐശ്വര്യ ഐശ്വര്യ നോക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല പ്ലീസ് ഐശ്വര്യ പടിഞ്ഞാറൻ മഴ വന്നു പേമാരി വന്നു മാനത്തമ്പിളി തേങ്ങി 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 കരഞ്ഞു പിന്നിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ വിങ്ങി കരഞ്ഞു പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റു വന്നു കൊടും കാറ്റു വന്നു പടിഞ്ഞാറൻ മഴ വന്നു പേമാരി വന്നു മാനത്തമ്പിളി തേങ്ങി 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 കരഞ്ഞു പിന്നിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ വിങ്ങി കരഞ്ഞു വേർപാടിൻ വേദന അറിയുന്നു പൊന്നിൻ കിനാവിൻ നമ്പരം കണ്ണീർ കടലായി മാറുന്നു തിറകറ്റ കിനാക്കൾ വിടരുന്നു വേർപാടിൻ വേദന അറിയുന്നു പൊന്നിൻ കിനാവിൻ നമ്പരം കണ്ണീർ കടലായി മാറുന്നു കരഞ്ഞിരിക്കാം മരണം വരെ കാത്തിരിക്കാം മരണം വരെ ഓർത്തിരിക്കാം മരണം വരെ ചേർന്നിരിക്കാം മരണം വരെ പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റു വന്നു കൊടും കാറ്റു വന്നു പടിഞ്ഞാറൻ മഴ വന്നു പേമാരി വന്നു ഏകാന്തതയിൽ ഓർമ്മകൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തും മൗനത്തിൽ ഓർമ്മകൾ സാന്ത്വനമേകും തേൻ മൊഴികൾ ഒഴിയുന്നു സ്മരണകൾ ശവപ്പറമ്പായി മാറുന്നു ഏകാന്തതയിൽ ഓർമ്മകൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തും മൗനത്തിൽ ഓർമ്മകൾ സാന്ത്വനമേകും തേൻ മൊഴികൾ ഒഴിയുന്നു 
ശരണകൾ ശവപ്പറമ്പായി മാറുന്നു കരഞ്ഞിരിക്കാം മരണം വരെ കാത്തിരിക്കാം മരണം വരെ ഓർത്തിരിക്കാം മരണം വരെ ചേർന്നിരിക്കാം മരണം വരെ പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റു വന്നു കൊടും കാറ്റു വന്നു പടിഞ്ഞാറൻ മഴ വന്നു പേമാരി വന്നു മാനത്തമ്പിളി തേങ്ങി 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 കരഞ്ഞു പിന്നിലേ നക്ഷത്രങ്ങൾ പിങ്ങി കരഞ്ഞു പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റു വന്നു കൊടും കാറ്റു വന്നു പടിഞ്ഞാറൻ മഴ വന്നു പേമാരി വന്നു ആദിത്യവർമ്മ ഈയിടെയായി പത്രമൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ എന്താന്നറിയില്ല ഈയിടെ എനിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ പത്രം വായിക്കുന്നു അല്ല മോളുടെ മുഖം കണ്ടിട്ട് നല്ല പരിചയം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ മോൾ ആരാമോളെ മോളെ നീ വളർന്ന വലിയ കുട്ടിയായല്ലോ പിന്നെ അച്ഛന്റെ കമ്പനിയുടെ ഓണർ ആ സ്നേഹല്ലേ നീ ഇപ്പൊ അവരെ കാണാറുണ്ടോ അവളിപ്പോൾ എവിടെയാ ആ സ്നേഹാന്റെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ വിളിച്ചേരാ ഹലോ സ്നേഹാന്റി ഹലോ സ്നേഹാന്റി ഒടുവിൽ ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ദേ അച്ഛനോ ഓർമ്മ തിരിച്ചിട്ടി അതെയോ താങ്ക് ഗോഡ് നോക്ക് സ്നേഹ വർമ്മാജി ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ കമ്പനി നോക്കി നടത്താൻ ആളില്ലാതായി ഒടുവിൽ അച്ഛന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചു അതെന്റെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ദുരന്തമായി അതെങ്ങനെ എന്റെ സ്വത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു അയാളുടെ കണ്ണ് മദ്യപാനവും ദൂർത്തുമായി എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു നഷ്ടവും കടവും കൂടിയപ്പോൾ ഞാൻ കമ്പനി വിറ്റു ഈശ്വര കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ കമ്പനി നീ വിറ്റോ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വർമ്മാജി എല്ലാം പോയി ആട്ടെ നിനക്ക് മക്കളില്ലേ ഭാഗ്യത്തിന് മക്കളില്ല വല്ലവരും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും എന്റെ മക്കളും കൂടി എന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തേനെ ശരി ഞാൻ അല്പം കഴിഞ്ഞ് മിനിമോളുമായി നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ കഷ്ടായി പോയി മോളെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം എനിക്കിപ്പോ ഒരു അസുഖവും ഇല്ല അതെങ്ങനെ അസുഖം മാറിയോ ഇല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്ന രോഗിയല്ല ഡോക്ടർ ആണ് സർ എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ മിനിമോളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം തന്നെ എന്റെ അച്ഛനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ തന്നെയല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടിപ്പോ അതൊന്നും ശരിയാകില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇയാളെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം മിനിമം ഒരു ആറുമാസം ഇവിടെ കിടക്കണം ആറുമാസമാക്കണ്ട ആറ് കൊല്ലെടുത്തോ അത്രയും കാലം പൈസ കിട്ടല്ലോ നിങ്ങക്ക് യു ബ്ലഡി ഡോക്ടർ പ്ലീസ് എന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ എല്ലാവരെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പഴയതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ അച്ഛനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തൂടെ മിനിമോളെ പഴയതെല്ലാം ഓർക്കുന്ന മക്കളെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയുന്ന എത്രയോ ഭ്രാന്തന്മാർ ഇവിടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം അവരെ എല്ലാം പുറത്തു വിടാൻ പറ്റുമോ മാത്രവുമല്ല ഇവന്റെ ചികിത്സാ ഇനത്തിൽ രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് മിനിമോളെ നീ എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ സ്നേഹം വിളിക്കും ശരി അച്ഛൻ അവൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും വേഗം വിളിക്കും ഹലോ എന്താ മോളെ സ്നേഹാന്റി അച്ഛനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അടയ്ക്കണം ആന്റി കടമായിട്ട് അത്രയും രൂപ എനിക്ക് തരുമോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അതെങ്ങനെങ്കിലും വീട്ടിക്കോളാം പ്ലീസ് ആന്റി എന്താ മോളെ ഈ പറയുന്നത് വർമ്മാജിയുടെ മോള് എന്റെ സ്വന്തം മോളെ പോലെയല്ലേ കമ്പനി വിറ്റുപോയെങ്കിലും ജീവിക്കാനുള്ള പൈസയൊക്കെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നീ ആ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഒന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പൈസ അയച്ചു തന്നേക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ആന്റി സർ പണം മുഴുവൻ ശരിയായി ഇനി എങ്കിലും എന്റെ അച്ഛനെ വിട്ടൂടെ ഡോക്ടർ ശങ്കർ നമുക്ക് ഒരാഴ്ച കൂടി മിസ്റ്റർ വർമ്മയെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്താലോ നോ ഞാൻ അത് സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ ഡോക്ടറെ ഇവന്റെ ഭ്രാന്ത് മാറിയിട്ടില്ല പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഇവൻ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലും അത് ഉറപ്പാണ് അതെടാ 
ഈ വർമ്മ പുറത്തിറങ്ങിയ ആരെങ്കിൽ കൊല്ലുമെങ്കിൽ ആദ്യം നിന്നെ ആയിരിക്കും പ്ലീസ് വർമ്മ നോക്കും ഇനി മോളെ വർമ്മയ്ക്ക് മുഴുവനായി ഭേദമായിട്ടില്ല പൂർണമായും റിക്കവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വർമ്മ വീണ്ടും വയലന്റ് ആകും ഉറപ്പ് സർ പ്ലീസ് ഇനി അച്ഛൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി അച്ഛൻ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകലും അതിന് ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം ഡോക്ടർ ശങ്കർ എങ്കിൽ മിനിമോൾ റിസ്കിൽ വിട്ടാലോ ശരി എങ്കിൽ നീ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ എഴുതിത്താ നീ നോക്കിക്കോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ ഭ്രാന്തനെ നീ തന്നെ ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും ആ നാറി നിന്റെ തന്തയാടാ ഭ്രാന്തൻ ദേ ഇനി എന്റെ ഭ്രാന്തൻ എങ്ങാൻ വിളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കാണാം ഇനി നീ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് വന്നാൽ നിന്റെ തലച്ചൂരിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഷോക്ക് തരും പിന്നെ നീ ആയുസിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കില്ലടാ എടാ തെണ്ടി ഉടായിപ്പ് കളിക്കല്ലേ പണി പാടും എന്റെ അച്ഛൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് വിട്ടു തരണം ഞാൻ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം എവിടെ വേണേലും ഒപ്പിട്ടും തരാം എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും തരാം ശരി എങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പണം അടച്ച് അച്ഛനെയും കൊണ്ട് പോയിക്കോളൂ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ സാർ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ശരി നാല് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അച്ഛ പതുക്ക് നടക്ക് നോക്ക് എനിക്ക് ശരീരത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു നരകത്ത് നിറങ്ങി വരുന്ന പോലുണ്ട് ആ മോളെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കല്ലേ പോന്ന് അല്ല നമ്മുടെ വീട് വെല്ലിച്ചും വിറ്റു എന്റെ പേരിൽ വീട് അവൻ വിറ്റോ വിറ്റു അച്ഛനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ എന്റെ രക്ഷകർത്താവായി വെല്ലിച്ചം വരികയും കോടതിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ഉത്തരവ് വാങ്ങി എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എന്ന പേരിൽ വീട് വിൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവൻ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നെ അവരുടെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയാക്കി മാറ്റി എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് പോലെ എന്റെ വീട്ടില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് എഴുതിയെടുത്ത് പാസ്സായി പക്ഷെ എം ബി ബി എസ് കോഴ്സിന് അടയ്ക്കാനുള്ള ഫീസ് വെല്ലിച്ച് തന്നില്ല ആ വിദ്യാഭ്യാസം അവിടെ വെച്ച് അവസാനിച്ചു അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തോ അപ്പോൾ ടൗണിലെ നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ വീട് അതും വെല്ലിച്ചം തന്നെ കൈയടിക്ക് വെച്ചിരിക്കുക നമുക്കിനി അതും നഷ്ടമാകും വേണ്ട അച്ഛ നമുക്കതൊന്നും വേണ്ട എനിക്കൊരു ചെറിയ ജോലിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടൗണിൽ ഒരു വാടക വീട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള കാലം അവിടെ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാം സ്വന്തമായി രണ്ട് വീടുള്ള ഞാൻ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കാനോ ആ നാറി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം ഒന്നുകിൽ ഞാൻ അല്ലേ അവൻ ഇതിലൊന്ന് തീരുമാനമായിട്ട് ഇനി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി പ്ലീസ് അച്ഛ എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ അച്ഛൻ മാത്രമേ ഇല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ എനിക്ക് വയ്യ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയാം നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട വാ അതെടാ ആദിത്യ വർമ്മ മിനിമോളിന്റെ അച്ഛൻ ഇതാണോ മിനിമോളുടെ അച്ഛൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന തടി കടാ നമുക്ക്
അയ്യോ എന്നെ കൊല്ലല്ലോ ആദിത്യ ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം വീടും പണവും എല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റിയില്ലേ എന്റെ മകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം പോലും കൊടുത്തില്ല അയ്യോ മാപ്പാക്കണം ഇതാ ഈ വീട് നീ എടുത്തോ എന്നെ വിട്ടി വീടെടുത്തോന്നോ അതിനെനിക്ക് നിന്റെ ഔദാര്യ ആവശ്യമുണ്ടോ എല്ലാവരും ഈ സെക്കൻഡ് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം നടക്കാൻ പല വഴി നശിക്കാൻ നൂറ് വഴി നേടാൻ ഒരു വഴി അതാണ് അതാണ് ആദിത്യനോട് വഴി ഉടായ്പ് കളിക്കല്ലേ പണി പാളും കീപ്പിൻ മാൻ എന്നെ ഒന്ന് ചെയ്യരുത് എന്നെ ഒന്ന് ചെയ്യരുത് ഞാൻ പോയിക്കോളാം പോയിക്കോളാം അച്ഛ ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രശ്നം കാരണം മനസ്സിന് മുറിവേറ്റാലും സ്നേഹം നല്ലൊരു മരുന്നാണ് എന്നാൽ സ്നേഹം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾക്ക് ഒരു മരുന്നുമില്ല അച്ഛൻ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച പലരും കാരണം അച്ഛന്റെ മനസ്സിന് മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല ഉറപ്പ് മോളെ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതം ഈ അച്ഛൻ തിരിച്ചു തരും ഇനി മോൾക്ക് ഒന്നിന് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു രാജകുമാരിയെ പോലെ നിന്നെ ഞാൻ നോക്കും വാഹ്